நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ஆஷ்லி பி ஜாய் திருப்பதி அருகே செம்பரம் வெட்ட வந்ததாக கூறி தமிழகத்தை சேர்ந்த எண்பத்தி ஐந்து பேரை ஆந்திர சிறப்பு படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் ஆர்காட்டிலிருந்து லாரி ஒன்றில் செம்பரம் வெட்டுவதற்காக கூலி தொழிலாளர்கள் திருப்பதிக்கு வந்து கொண்டிருப்பதாக செம்மர கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு நேற்று இரவு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இந்த தகவலின் அடிப்படையில் செம்மர கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் நான்கு குழுக்களாக பிரிந்து சாலையில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு திருப்பதியிலிருந்து கடப்பா செல்லும் சாலையில் உள்ள ஆஞ்சநேயபுரம் சோதனை சாவடிக்கு தார்ப்பாய் போட்டு மூடப்பட்ட நிலையில் ஒரு லாரி வந்தது லாரியை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் தார்ப்பாயை அகற்றி பார்த்தபோது உள்ளே எண்பத்தி ஐந்து தொழிலாளர்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார் எண்பத்தி ஐந்து தொழிலாளர்களையும் கைது செய்தனர் விலங்குகளை ஏற்றி செல்வது போல் தொழிலாளர்களை ஏற்றி சென்ற குற்றத்திற்காக லாரி உரிமையாளர் மீது மனித உரிமை மீறல் சட்டத்தின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஆந்திர காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் பிள்ளை பிடிப்பவர்களை போல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பிடிப்பதற்காக பழனியப்பர் மற்றும் செந்தில் பாலாஜி ஆகியோரை தினகரன் நியமித்துள்ளதாகவும் அவர்களை பார்த்தாலே எம்எல்ஏக்கள் வீட்டிற்குள் சென்று கதவை பூட்டிக் கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட அதிமுக சார்பில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபதாவது பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அதிமுகவினர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மாநிலங்கள் பார்த்து வியக்கும் அளவுக்கு நல்ல திட்டங்களை கொடுத்தவர் ஜெயலலிதா என்று கூறினார் மேலும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதாவை வெளிநாட்டிற்கு அழைத்து சென்று உயர்தர சிகிச்சை அளிக்க சசிகலா குடும்பத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டிய அமைச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஓராம் ஆண்டுக்கு முன்பு எங்கிருந்தார்கள் என்றே தெரியாத சசிகலா குடும்பத்தினருக்கு தற்போது பெசன் நகரில் ஒரு ஏக்கரில் வீடு வாங்கும் அளவுக்கு சொத்து வந்தது எப்படி என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக அவர்களுக்கு தினகரன் முதலமைச்சர் ஆசை காட்டி வருவதாகவும் அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் நான் இல்லை உங்களில் யாரோ ஒருவரை சுயமாக்கிறேன் என்று சொல்லி இப்பொழுது இருவரும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் ஊர்ல பிள்ளை பிடிப்பவர் வந்தால் குழந்தையெல்லாம் கூட்டி வீட்டுக்குள் ஓடுவார்கள் அதை போல இப்பொழுது இவர்களை பார்த்தால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாம் அவர்களுடைய வீட்டுக்குள்ள ஓடி வீட்டை பூட்டுகின்ற நிலைமை ஏன் என்று சொன்னால் நான் உண்மையை சொல்லுகின்றேன் அவர் வேண்டுமானால் இல்லை என்றால் மறுக்கட்டும் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரிடத்திலும் தினந்தோறும் வருகிறார்கள் இல்லை என்றால் தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்டு நான் அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் என்று மக்களை ஏமாத்துவதை போல சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏமாத்தி எப்படியாவது வாருங்கள் என்று சொல்கிறார் சேலம் அருகே உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் தாங்கள் பணம் எதுவும் பெறவில்லை என மூளைச்சாவு அணைந்தவரின் மனைவி கூறியுள்ளார் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் வளர்மதியும் இதே கருத்தை கூறியுள்ளார் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சேலம் பெங்களூரு சாலையில் தீவட்டிப்பட்டி அருகே விபத்தில் காயமடைந்த ஓமலூர் நரிப்பள்ளம் பகுதியைச் சேர்ந்த சீரங்கன் என்பவர் சேலம் மணிப்பால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட போது மூளைச்சாவடைந்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து சீரங்கனின் உடல் உறுப்புகளை பெற்றுக்கொள்ள மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் பேரம் பேசப்பட்டு பணம் கொடுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துரையின் பேரில் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் வளர்மதி தலைமையில் அதிகாரிகள் மணிப்பால் மருத்துவமனையில் விசாரணை நடத்தினர் இதேபோல் ஸ்ரீரங்கனின் உறவினர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது விசாரணைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இணை இயக்குநர் வளர்மதி உடல் உறுப்புகள் பெறப்பட்ட விவகாரத்தில் பணப்பரிமாற்றம் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்றும் அனைத்தும் சட்ட விதிகளின்படியே நடைபெற்றுள்ளதாகவும் கூறினார் அந்த பேஷண்டோட உறவினர்கள் அனைவரையும் அதாவது ரத்த சம்பந்தப்பட்ட மனைவி அவங்களுடைய உறவினர்கள் அதற்கு இறந்தவரோட அவங்க சம்பந்தப்பட்ட உறவினர்கள் அனைத்தையும் தனித்தனியாக நாங்கள் விசாரணை செய்த போது எங்களுக்கு எந்த விதமான கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எதுவுமே பணப்பட்டுவாடா சம் பற்றியான அவங்களுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை அவங்க ஃப்ரம் இன்னசன்ட் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக த்ரூ த்ரோ த ஃபேமிலி தே ஆர் இன்னசன்ட் ஆனால் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தங்களிடம் பேரம் பேசியதாக ஸ்ரீரங்கனின் அண்ணன் பேசிய வீடியோ ஆதாரம் தங்களிடம் இருப்பதாக செய்தியாளர்கள் கூறிய போது 
அந்த ஆதாரங்களை ஒப்படைத்தால் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் இணை இயக்குநர் தெரிவித்தார் இல்லை உடல் உடம்ப உடல் உறுப்புகள் எல்லாருமே சட்ட ரீதியாக தான் மாற்றப்பட்டிருக்கு அதுக்குரிய எவிடன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது மூளைச்சாவு நடந்ததுக்கப்புறம் அப்படியா டெஸ்ட் ஒன் அப்படியா டெஸ்ட் டூ அப்படி தான் இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணி அவரோட சம்மதத்தோடு தான் அவரோட முழு சம்மதத்தோடு தான் நடந்திருக்கு ஆனால் தனது கணவரின் உடல் உறுப்புகளை தானமாகவே வழங்கியதாகவும் அதற்காக பணம் எதுவும் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றும் கூறிய ஸ்ரீரங்கனின் மனைவி கனகா பணம் பெற்றுக் கொண்டதாக தவறான தகவலை பரப்பி தங்களை கொச்சிப்படுத்துவதாக கூறினார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இன்னும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் விசாரணை தொடர்பான இறுதி அறிக்கை இயக்குநரகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களுடன் நாளை பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தரும் தமிழக ஆளுநருமான பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இருபத்தி ஒரு பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் மற்றும் பதிவாளர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காலியாக உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றுக்கு துணைவேந்தர் நியமனம் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் லஞ்ச வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் பல்கலைக்கழகங்களில் பேராசிரிய நியமனத்தில் முறைகேடு பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் செயல்பாடுகள் என பல்வேறு அம்சங்கள் விவாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது இதற்கு முன்னதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் கடந்த பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி இதேபோல பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் மற்றும் பதிவாளர்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை சென்னையில் நடத்தியுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் உதவி பேராசிரியர் பணிக்காக நடத்தப்படும் செட் தேர்வு மார்ச் நான்காம் தேதி நடைபெற உள்ளது தேர்வுக்கு இன்னும் ஒரு சில நாளே உள்ள நிலையில் விண்ணப்பித்த பலருக்கு ஹால் டிக்கெட் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் தேர்வர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர் இருபத்தாறு துறைகளில் உதவி பேராசிரியராக தேர்வு செய்ய நடக்கும் செட் தேர்வை இந்த முறை கொடைக்கானலில் உள்ள மதர் தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழக நடத்துகிறது இந்த தகுதி தேர்வுக்கான அறிவிப்பு கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளான பிப்ரவரி ஒன்பது தேதிக்கு முன்னரே செத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் இணையதளம் முடங்கியதால் பலரால் இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியவில்லை சிலருக்கு கட்டணம் செலுத்திய பதிவெண் மட்டுமே கிடைத்த நிலையில் அப்போதே இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வலியுறுத்தப்பட்டது ஆனால் கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படாத நிலையில் செற்றெழுது விண்ணப்பித்த பல பட்டதாரிகளுக்கும் ஹால் டிக்கெட் இன்னும் கிடைக்கவில்லை இதனால் விண்ணப்பித்துள்ள சுமார் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான பட்டதாரி மாணவர்கள் உயர்கல்வித்துறை இது தொடர்பாக உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர் இது தொடர்பாக மதர் தெரேசா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ள உதவி மைய எண்களுக்கு அழைத்தாலும் எந்த போதிலும் கிடைக்கவில்லை என கூறும் பட்டதாரி மாணவர்கள் இதனால் தேர்வெழுத எப்படி செல்வது என்ற குழப்பத்தில் உள்ளதாக கூறினர் அத்துடன் விண்ணப்பித்துள்ள அனைவரையும் தேர்வெழுத அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைத்துள்ளனர் நாங்கள் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் அப்ளை பண்ணும்போது எங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் நம்பரும் ஜென்ரேட் ஆகி வரல சரி அப்ளிகேஷன் ஜென்ரேட் ஆகி வரல லாஸ்ட் டைம் வந்து அட்மிட் கார்டெலாம் வரும்போது எக்ஸாம் டைமில் வந்து வேறு ஆல்டர்னேட் ஏதாவது கொடுத்து அதற்கான வழிகள் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இது வரைக்கும் எந்த விதமான அதுக்கான மாற்று வழியும் அவங்க கொடுக்கல அதுக்கு ஹெல்ப் லைன் சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹெல்ப் லைனில் மூணு நம்பர் இருக்குது அந்த நூ மூணு நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் ஃபோனே எடுக்கிறது இல்லை திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே விஷம் அருந்தி தற்கொலைக்கு முயன்றதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே அயர்கண்டிகை கிராமத்தில் சாலைபுற உணவுக்களை நடத்தி வந்த செல்வம் நேற்றிரவு தனது குடும்பத்துடன் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தும் பூச்சி மருந்து அருந்தி தற்கொலைக்கு முயன்றார் இதில் செல்வம் அவரது மனைவி ஜெயந்தி மற்றும் தாய் வள்ளியம்மாள் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் அவரது மகள்கள் மகாலட்சுமி மற்றும் மோனிஷா ஆகியோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அவர்களின் நிலையும் கவலைக்கிடமாக உள்ளது செல்வத்தின் மகள் மகாலட்சுமிக்கு திருமணம் செய்யும் நிலையில் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் காதலிப்பதாக கூறி தொல்லை தந்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது இதனால் மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என கவுரவப்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மாரணி அருகே மையானத்திற்கு செல்லும் பாதை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால் சடலத்தை கொண்டு செல்ல கிராம மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மாரணி அடுத்த சித்ததேரி கிராமத்தில் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்த கிராமத்தில் இறந்தவர்களை மயானத்திற்கு கொண்டு செல்ல பல ஆண்டுகளாக பாதை இல்லை என கூறப்படுகிறது 
நிலையில் நேற்று இறந்து போன ஒரு மூதாட்டி அடக்கம் செய்வதற்காக உறவினர்கள் கொண்டு சென்றனர் அப்போது மயானத்திற்கு செல்லும் பாதையை சிலர் ஆக்கிரமித்து நெல் பயிரிட்டுள்ளதால் எப்படி கொண்டு செல்வது என்று தெரியாமல் நெற்பயிர்களை சேதப்படுத்திக் கொண்டு விளைநிலங்களுக்கு இடையே சடலத்தை தூக்கி சென்றனர் பல ஆண்டுகளாக மயானத்திற்கு பாதை இல்லாது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் பலமுறை முறையிட்டும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கிராம மக்கள் கூறுகின்றனர் இனியும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் யாராவது செத்து போனா அது வந்து சடலத்தை எடுத்து போறதுக்கு வழியே இல்ல சுடுகாட்டு பாதையை ஆக்கிரமிப்பு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் இங்க அந்த ஆக்கிரமிப்பு செய்து அதை விளைநிலமாக மாற்றி இங்கே பயிர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் விருதுநகரில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் இதுவரை முடிவடையாததால் மக்கள் கடும் சிரமங்களுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் விருதுநகர் நகராட்சியில் இருபத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன விருதுநகரை சுகாதாரமான நகரமாக மாற்ற தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பது ஒப்பந்தம் ஆனால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போதிய நிதி இல்லை என கூறி ஒப்பந்ததாரர் பாதியிலேயே விலகிக் கொண்டார் இதனால் மூன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு மீண்டும் மறு டெண்டர் விடப்பட்டு பணிகள் தொடங்கியது ஆனால் தற்போது வரை பணிகள் முடிவடைந்த பாடில்லை எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த புலலக்கோட்ட சாலையில மேற்கு பகுதியில இந்த புலலக்கோட்ட சாலையை விட ஒன்று அடி உயரமா இருந்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பாதாள சாக்கடை தோண்ட பிறகு நாலு அடி பள்ளத்துல போயிருச்சு இந்த பாதாள சாக்கடைய இணைப்புகளை அனைத்தையும் சரியா செய்யாம புலலக்கோட்ட ரோட்ல உள்ள சுடுகாட்டுல இது இணைப்புக்காக வேண்டி ஒரு தொட்டி தோண்டாங்க அந்த தொட்டியில போய் இதை இணைக்கல நகராட்சி அதிகாரிகள் முறையாக கண்காணிக்காததால் தரமற்ற மேன்கோள்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சாலையை விட மேன்கோள்கள் உயரமாக இருப்பதால் அந்த பகுதி மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் நகரின் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம் ஆமை வேகத்தில் நடைபெறும் பணிகளால் சுகாதார சீர்கேடு நிலவி வருகிறது குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகள் தலையிட்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது புதுக்கோட்டையில் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவமனையை மீண்டும் நகர பகுதிக்குள் கொண்டுவர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வீடுகளில் தீபம் வெற்றி பொதுமக்கள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டை பேருந்து சுமார் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கப்பட்டது இதையடுத்து நகருக்குள் இருந்த அரசு மருத்துவமனை மற்றும் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை ஆகிய இரண்டும் மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது இதனால் இரவு நேரத்தில் அவசர சிகிச்சைக்காக செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர் மேலும் ஊருக்கு வெளியே அரசு மருத்துவமனை உள்ளதால் அவசர சிகிச்சைக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளை நாட வேண்டியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அசௌகரியத்தை போக்கும் வகையில் மீண்டும் நகர்பகுதிக்குள் மருத்துவமனையை கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதை முன்னிறுத்தி ஐந்து ஆறு மற்றும் ஏழாவது வீதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள் வீடுகளில் தீபம் ஏற்றி நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாசி மகா பெருவிழாவை முன்னிட்டு கும்பகோண மகாமக குளத்தில் மகா ஆரத்தி நடைபெற்றது நிகழ்வில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தீபத்தை வழிபட்டனர் கும்பகோணத்தில் மாசிமக பெருவிழா பன்னிரண்டு சைவ திருக்கோவில்கள் மற்றும் ஐந்து வைணவ திருக்கோவில்கள் இணைந்து பத்து நாட்களுக்கு நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டும் ஆதி கும்பேஸ்வரர் அபிமுகேஸ்வரர் காசி விஸ்வநாதர் வியாழ சோமேஸ்வரர் காளஹஸ்தீஸ்வரர் கௌதமேஸ்வரர் உள்ளிட்ட ஆறு சைகர் திருத்தலங்களில் கடந்த இருபதாம் தேதியும் சக்கரபாணி ராஜகோபால சுவாமி மற்றும் ஆதிவராக பெருமாள் ஆகிய மூன்று வைணவ திருக்கோவில்களிலும் இருபத்தி ஓராம் தேதியும் இந்த உற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக பத்து பத்தாம் நாளான நேற்று மகாமக குளத்தில் பனிரெண்டு சிவாலயங்களிலிருந்தும் உற்சவர்கள் பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் வாலித்தனர் தொடர்ந்து மாசிமக தீர்த்தவாரி நடைபெற்று தொடர்ந்து மகாமக குளத்தில் நேற்று மகா ஆரத்தி வழிபாடு நடைபெற்றது சென்னையில் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் போல் நடித்து கடைகளில் மாமூல் பெற்று வந்த இளைஞரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள விடுதியில் தங்கியிருந்து அந்த பகுதியில் உள்ள கடைகளில் 
ஜாம்பஜார் உதவி ஆய்வாளர் என கூறி ஒருவர் மாமூல் வாங்கி வந்துள்ளார் தொடர்ந்து பல்வேறு கடைகளில் மாமூல் வாங்கியதால் சந்தேகத்தின் பேரில் அவருக்கு எதிராக புகார் கொடுக்கப்பட்டது இதையடுத்து திருவல்லிக்கேணி துணை ஆணையர் சர்வேஷ் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் கோவை மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள என்ஜிஓ காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜன் என்பவரின் மகன் அசோக் குமார் உதவி ஆய்வாளராக போல வேடம் போட்டு ஏமாற்றியது தெரிய வந்தது இருபத்தி எட்டு வயதாகும் இவரை கைது செய்த போலீசார் மோசடி ஆள்மாறாட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் டிஜிட்டல் விநியோக கட்டணத்தை எதிர்த்து தயாரிப்பாளர்கள் புதிய படங்களை வெளியிடுவதை நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தயாரிப்பாளர் சங்கம் முடிவுக்கு மாறாக தமது தாராவி படம் வெளியாகும் என அதன் தயாரிப்பாளர் பவித்ரன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் கியூப் யூஎஃப்ஓ மற்றும் பி எக்ஸ்டி உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் சேவை அமைப்புகள் மூலமாக படங்கள் திரையிடப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக புதுப்படம் திரையிடப்படும் போது தயாரிப்பாளர்களிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அந்த நிறுவனங்கள் கட்டணமாக வசூலிக்கின்றன இந்த கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் என்பதுதான் தயாரிப்பாளர்களின் தற்போதைய கோரிக்கை இது தொடர்பாக நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்ததால் புதுப்படங்களை வெளியிட மாட்டோம் என கூறி தயாரிப்பாளர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர் ஒரு நூற்றி எண்பது இரநூறு சிறுபடங்களுக்கு உங்களுக்கு எண்பது சதவீதம் வருமானே வரதில்லை எயிட்டி பர்சன்ட் லாஸ் தான் அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் லாஸ் ஆகிறப்போ இது கொடுக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருபது சதவீதம் ஒரு பாடு இடம் எங்களுது காம்பவுண்டு இன்னொருத்தங்களுது ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேட் ஒருத்தவங்க போட்டாங்கங்கிறக்காக அவங்க நாங்கள் வந்து இது வந்து நீங்கள் கடந்து போகிறப்பெல்லாம் எங்களுக்கு காசு கொடுங்கன்னு ஒருத்தங்க கேட்டால் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ நாங்கள் ஒரு வேறு கதவுகள் கிடைக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் போராடணும் அதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் தயாராக இருக்காங்க கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்து தொழில்நுட்ப கருவிகளை வாங்கி படத்தை திரையிடும் தங்களுக்கு தயாரிப்பாளர்களின் கோரிக்கை ஏற்புடையது அல்ல என்கின்றனர் டிஜிட்டல் நிறுவன தரப்பினர் கட்டணம் வசூலிப்பதில் ஏற்கனவே போதிய சலுகை வழங்கியிருப்பதாகவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அவங்க திடீர் என்று நூறு பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வேணும் அதாவது நாங்கள் எதுவுமே பே பண்ண மாட்டோம் நீங்க வந்து டிஜிட்டல் பிரிண்ட் ஃபீய இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு மேல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் எக்யூப்மெண்ட்ல தியேட்டர்ல இதுல வந்து இலவசமா கொடுக்கறது எப்படி தயாரிப்பாளர்களின் இந்த போராட்டத்திற்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மறுத்திருக்கிறார்கள் திரையரங்குகள் வழக்கம் போல இயங்கும் என்றும் புதுப்படங்களை வெளியிட முன் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர் ரெண்டு பேர் சண்டையில எங்களை காலி பண்ணிட்டாங்க பவித்திரனுக்காக அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு சார் இது வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் இவன் படம் பண்ணுவோங்கிற நம்பிக்கையில் வந்து எனக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் எந்த தடங்களும் இல்லை இருப்பினும் போராட்டம் காரணமாக இந்த மாதம் திரைக்கு வரவிருந்த இரும்பு திரை கரு எண்ணெய் நோக்கி பாயும் தோட்டா உள்ளிட்ட இருபதற்கும் மேற்பட்ட படங்கள் தள்ளிப்போகின்றன நியூஸ் எயிட்டின் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் பிரேம் உடல்நலம் சரியில்லாத மாணவர்கள் கணினி மூலம் தேர்வெழுதும் முறையை பரீட்சார்த்த முறையில் இந்த ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்த சிபிஎஸ்இ முடிவு செய்துள்ளது சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகளில் இந்த புதிய வசதி இந்த ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டாலும் இதற்கு சில நிபந்தனைகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன கணினி மூலம் தேர்வெழுதும் மாணவர்கள் மருத்துவ சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் மேலும் மாணவர்களை கம்ப்யூட்டர் அல்லது லேப்டாப் கொண்டு வர வேண்டும் ஆனால் இன்டர்நெட் இணைப்புக்கு அனுமதி இல்லை மாணவர்கள் கொண்டு வரும் கம்ப்யூட்டரை முதலில் தேர்வு அதிகாரி சோதனை செய்த பின்னரே தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவர் கணினி மூலம் தேர்வு எழுத முன்கூட்டியே தேர்வு அதிகாரியிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் இந்த வசதியை பெற ஒரு மாணவரின் வருகை பதிவு ஐம்பது விழுக்காட்டிற்கு மேல் இருக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் சிபிஎஸ்இ வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு இது நியூஸ் எயிட்டீன் நெட்வொர்க் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு